গানের বাজারে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আয়েশা খান কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো সপ্তাহ ঘুরে আমি আবারও চলে এসেছি গানের বাজারে একজন নতুন অতিথিকে সাথে নিয়ে তার সাথে আমরা পরিচিত হব পুরোটা সময় জুড়ে তার সাথে আড্ডা দেব এবারে চলুন পরিচিত হয়ে নিই আজকের অতিথির সাথে আজকের অতিথির ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তার জীবনে প্রথম অ্যাওয়ার্ড হিসেবে তিনি জিতেছেন মেরিল প্রথম আলো তারকা জরিপ পুরস্কার দু হাজার তিনি আর কেউ নন তিনি এ প্রজন্মের তরুণ সঙ্গীত শিল্পী এবং লিরিসিস্ট তানভের ইভান কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমিও বেশ ভালো আছি এবং এ প্রজন্মের একজন সঙ্গীত শিল্পী যখন এত সুন্দর সুন্দর গান উপহার দিচ্ছে তখন আসলে ভালো না থাকার কোনো চান্স নেই রাইট ওকে তো শেষমেশ কি অভিমান ভাঙলো আপনার অভিমান এখনো আছে বাট আশা করি সামনে ভেঙে যাবে ওকে মানে আমি চাই না যে অভিমান পুরোপুরি ভেঙে যাক কারণ এই অভিমানই আপনাকে এনে দিয়েছে জীবনের প্রথম অ্যাওয়ার্ডটি তো সেই জায়গার থেকে যদি একটা লাইন হলো আমাকে অভিমানের এখন শুনিয়ে দেয়া যায় তাহলে মন্দ হতো না ঠিক আছে ওকে আমি পারিনি তোমাকে আপন করে রাখতে আমি পারিনি তোমাকে আবার আমার করে রাখতে তুমি বুঝনি আমি বলিনি তুমি স্বপ্নতে কেন আসনি আমার অভিমান তোমাকে নিয়ে সব গেছি গান গান সুর সুর কত কথা বলছি তোমাকে তুমি বুঝনি বুঝনি থ্যাংক ইউ চমৎকার এবং প্রতিবার আমি যখন গানটা শুনি স্পেশালি শুরুর দিকে যে আহা আহা করে একটা হামিং থাকে আমার এত ভালো লাগে এবং সেই জায়গা থেকে প্রতিবারই আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে আপনার গানের মধ্যে একটা ইন্ডিয়ান ফ্লেভার থাকে এবং এই জিনিসটা আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে কারণ ব্যতিক্রমধর্মী যে কোনো কিছুই আমাকে ভীষণভাবে আমি কি বলবো একটু ঘোরের মধ্যে রাখে একটু ভালো লাগা ক্রিয়েট করে আমার মধ্যে সেই জায়গার থেকে যদি আমি জানতে চাই যে এই যে ব্যতিক্রমধর্মী একটা জনরা নিয়ে আপনি কাজ করছেন বা ব্যতিক্রম ভাবে নিজেকে আপনি প্রেজেন্ট করছেন এই ভাবনাটা কখন কিভাবে মাথায় এলো আচ্ছা সত্যি বলতে আমি গান গাওয়াটা দেখেছি শিখেছি আমার বাবার থেকে তো আমার ছোট থেকে দেখা আমার বাবাকে গান করা এটা আমি প্রত্যেকটা টক শোতে গিয়ে বলি অ্যাকচুয়ালি মানুষরা বোরিং একটু বোর হয়ে যায় বাট স্টিল আবার বলবো কজ হি ইজ মাই ইন্সপিরেশন একদম আমার বাবা অলওয়েজ গান করতেন আমাকে অলওয়েজ ইন্সপায়ার করেছে আর তাছাড়া যখন থেকে আমি বুঝি গান কি জিনিস আমি একটা আর্টিস্ট আতিফ আসলাম ফ্রম পাকিস্তান ওকে ফলো করতাম যার কারণে ওর কিছুটা ভাইব আমার সাথে একটু ম্যাচ করে যার কারণে একটু ইন্ডি পাকিস্তানি ভাইবটা থাকে আমার গানের মধ্যে ওকে সো যদি কখনো দেখেন যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পাকিস্তানি সিঙ্গার আতিফ আসলাম আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন কি বলবেন তাকে আমি তো অবভিয়াসলি একটা হাক করব এরপর বলবো আমি ও বিগ ফ্যান সিন্স মাই চাইল্ডহুড ওকে শুরু করেছিলাম আমরা মেইল প্রথম আলো তারকা জরি পুরস্কারের মধ্য দিয়ে খুব অল্প সময়ে আপনি নিজের লেখা সুর ও কণ্ঠে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন যে অল্প সময়ের প্রথম একটি অ্যাওয়ার্ড জেতা এবং মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারের মতন একটি অ্যাওয়ার্ড জেতা এটা কিন্তু জীবনের মানে আপনার একটি লক্ষ্য কিন্তু এখন স্থির করতে আর একটু বেশি হেল্পফুল করেছে আপনাকে এর পেছনে আপনার অনুভূতিটা কেমন আমার অনুভূতি হলো আমি প্রথমত আমার মা বাবাকে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই কজ ওরা অলওয়েজ সাপোর্ট করেছে আমাকে আমার ফ্যামিলি আমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আমার ফ্যান্স তো আছেই বিশাল একটা ফ্যান বেস আছে আমি ওদের কাছে অনেক থ্যাঙ্কফুল যে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আর তাছাড়া মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারটা পাওয়ার পরে যেটা সত্যি কথা একটু প্রেশারটা বেড়ে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে যে কাজের প্রেশার একটু ভালো আরও কাজ দিতে হবে না দিলে ফ্যানরা একটু হয়তো বা স্যাড হয়ে যাবে তো এটাই বলবো মোটামুটি কাজ ভালো যাচ্ছে সামনে আরও ইনশাল্লাহ ভালো কাজ আসবে তার সাথে সাথে প্রেশারটা থাকছে সবাই দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ সামনে আরো ভালো কাজ করতে পারবো একদমই তাই সেই দোয়া সবসময় করি আপনার জন্য পনেরো সেপ্টেম্বর তা জানি না শিরোনামে আপনার একটি গান সর্বশেষ রিলিজ হয়েছিল কিন্তু এর মধ্যে এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে কোনো নতুন গান আমরা পাইনি নতুন গান কবে পাচ্ছি নতুন গান আশা করছি ডিসেম্বর একটা গান রিলিজ করব লেটলি হ্যাঁ আমার একটু টাইম লাগে গান রেডি করতে আচ্ছা একটা ইন্টারভিউতে আপনি বলেছিলেন যে অন্যের লেখা লিরিক্সে আপনার গান গাইতে একটু অসুবিধা হয় নিজের লেখা লিরিক্সটা আপনি সব থেকে বেশি প্রেফার করেন তো সেই ক্ষেত্রে সবসময় তো লিরিক্স মাথায় আসে না তো কিভাবে লিরিক্সগুলো কখন কিভাবে মাথায় আসে আপনার বা আসলে কি করেন তখন আমরা আর্টিস্টরা ইউজুয়ালি রাতে কাজ করি এটা সবাই জানে তো আমার লেখা লেখি বা গান টিউন করা কম্পোজ করা সব কিছু রাতেই করা হয় তো কিছু ফিলিংস থাকে যেগুলো রাতেই ইউজুয়ালি বের হয়ে আসে তো লেখালেখিটা ওভাবেই শুরু 
ওকে সো গিটার বা কিবোর্ডে টুংটাং আওয়াজে কখনো ফ্যামিলি কেউ এসে বলে না আই এত রাতে বেলা কেন তুই গান গাচ্ছিস না না আমার ফ্যামিলি অলওয়েজ সাপোর্টিভ ছিল বাট হ্যাঁ একটু এটা বলতো যে আশেপাশে নেবারসরা যাতে ডিসটারব না হয় আমাদের এবারে আয়োজন আর এবারে আয়োজনে আপনাদের জন্য থাকছে মিউজিশিয়ান অফ দা উইক চলুন তাহলে দেখে নেই এবারে এই সপ্তাহের মিউজিশিয়ানের বায়োগ্রাফি হ্যালো एवरीवन দিস ইজ মেলকাম আমি গিটার বাজাই শুরু করেছি নাইনটিন নাইনটি সিক্সে তখন আমার মা আমাকে একটা গিটার কিনে দেয় আমার প্রথম হাতে খড়ি গিটারের সঞ্জয় চৌধুরী টিটু ওনার কাছ থেকে এবং তারপরে মার্ক রনি সাহা তাদের কাছ থেকে আমি প্রথম গিটার বাজানো কর্ড স্কেল এগুলো শেখা শুরু করলাম মেন প্র্যাকটিসটা আমি করেছি ক্যাসেট প্লেয়ার থেকে ক্যাসেটের সাথে মিলাতাম যে কোন কর্ডটার সাথে মিলে তো ওইভাবে করতে করতে একটা গান তুলে ফেললাম তো এইভাবে আমি গিটারের জার্নিটা শুরু করি এরপরে টু থাউজেন্ডে আমি একটা ব্যান্ডে জয়েন করি আমাদের গ্রামে ওখানে আগস্টিন দাদা ছিল উনি ড্রামস বাজাত তো ওনার সাথে প্র্যাকটিস শুরু করি শো করা শুরু করি টু থাউজেন্ড সিক্সে আমি ঢাকায় চলে আসি ঢাকায় এসে একটা ব্যান্ডে জয়েন করি ওখানে শো করা শুরু করি টু থাউজেন্ড দিকে আমি একটা ব্যান্ডে জয়েন করি ওটার নাম ছিল স্মোক আমরা হোটেল ওয়েস্ট ইনে আমরা বাজাতাম ইংলিশ গান কাভার করতাম এরপরে আমি একটা ব্যান্ডে জয়েন করি যেখানে ছিল সবাই ফরেনার আমি শুধু বাঙালি আর কি তা আমরা ওখানে বিভিন্ন ক্লাবে নর্ডিক ক্লাব ব্রিটিশ হাই কমিশন ক্লাব এইসব জায়গায় আমরা ইংলিশ গান কাভার করতাম টু থাউজেন্ড টুয়েলভে আমি রকস্টার মিলার ব্যান্ডে জয়েন করি এবং প্রচুর শো দেশে বিদেশে দেশের বাইরে মালয়েশিয়া জাপান কাতার বিভিন্ন জায়গায় শো করেছি এবং এখন পর্যন্ত মিলার ব্যান্ডেই বাজাচ্ছি মালয়েশিয়া ট্যুরটা আমার জন্য একটা স্মরণীয় ট্যুর ছিল ওখানে আমাদের সাথে এল আর বি ব্যান্ড ছিল তো ওখানে আইব বাচ্চু স্যারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ হয় উনি আমাকে কিছু টিপস দেন যেটা আমার গিটার বাজানোর ক্ষেত্রে অনেক কাজে লেগেছে এছাড়াও আমার রেকর্ডিং সেশনে বাজানোর সুযোগ হয়েছে শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ওনার মাধ্যমে এবং ওনার ছেলে অমিত চট্টোপাধ্যায় তো তাদের মাধ্যমে আমি শ্রদ্ধেয় এন্ড্রু কিশোর রুনা লায়লা সুবীন নন্দী ওনাদের গানে বাজিয়েছি বিভিন্ন চলচ্চিত্র এবং অ্যালবাম বর্তমানে আমি মিউজিক কম্পোজিশনের কাজ শুরু করেছি নতুন সিঙ্গারদের নিয়ে তাদের বিভিন্ন গান মিউজিক কম্পোজিশন করছি এছাড়াও আমার ভবিষ্যতে একটা পরিকল্পনা আছে আমি একটি মিউজিক স্কুল খুলতে চাই যেটার মাধ্যমে নতুন যারা মিউজিকে আগ্রহী তারা যেন শিখতে পারে আপনারা প্রচুর বাংলা গান শুনবেন বাংলা গানের সাথেই থাকবেন দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন মিউজিশিয়ান অফ দ্য উইক চলুন এবার তাহলে ফিরে যাই আমাদের পুরনো আড্ডায় ওয়েল আমাদের আড্ডা হচ্ছিল ডিফারেন্ট জনরা নিয়ে গান নিয়ে সো ডিফারেন্ট জনরা নিয়ে যদি বলতে চাই তাহলে বলতেই হয় আপনি একদমই ডিফারেন্ট একটি জনরা পপ ইন্ডিয়ান ফিল্ম পপ এই দুটি জনরা নিয়ে রাইট নাও কাজ করছেন তো সেখান থেকে ডেফিনেটলি যখন আপনি শুরু করেছিলেন এই জনরা নিয়ে কাজ করা তখন চলার পথটা এতটা মোস্টলি নিশ্চয়ই ছিল না অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আপনাকে আজকের এই তানভীর ইভান হয়ে উঠতে হয়েছে তো সেই পেছনের গল্পটা সেই জার্নিটা একটু শুনতে চাই আমি আমার ফার্স্ট গান লিখেছিলাম দু হাজার বারো সালে দু হাজার বারো সালে এটা একটা ইন্ডিয়ান আমি হিন্দি গান ছিল গানের নাম টাইটেল ম্যানে রোয়া তো ওটা আমি রিলিজ করেছি দু হাজার তেরোতে তো ওভাবে আমার লেখাটা শুরু এরপর আমার ফার্স্ট গান দু হাজার ষোলোতে একটা নাটকে যাই অভিযোগ এরপরে অভিমানে আসলো দু হাজার বিশে সেভাবে আস্তে আস্তে নিজে গান লেখা শুরু করলাম নিজে গান টিউন করা শুরু করলাম দেখলাম যে আমার ফ্যান্সরা অনেক পছন্দ করছে তো জার্নিটা একটু হার্ড ছিল বাট এটাই বলবো যে ফ্যান্সদের সাপোর্টে ফ্যামিলির সাপোর্টে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো সামনে এগিয়ে যাচ্ছি তো তেরো থেকে ষোলো যখন দেখলেন যে কোনো রেসপন্স সেরকম পাচ্ছেন না বা নতুন কোন গানটা আসলে আনলে আমাদের দর্শকরা পছন্দ করবে আপনার দর্শকরা পছন্দ করবে তখন নিজেকে কিভাবে গুছিয়ে নিয়েছিলেন অ্যাকচুয়ালি আমি কখনো কাউকে ফলো করিনি গানের ক্ষেত্রে বাট আমার ইন্সপিরেশন অবভিয়াসলি আতিফ আসলাম ছিল বাট ফলো করেছি নিজের কিছু একটা চেয়েছি নিজে নতুন কিছু একটা করব নতুনভাবে গান করে আমার ফ্যান্সদেরকে একটু আনন্দ দিব তো এটাই বলবো যে নিজের নতুনত্ব নিয়ে এসেছি মার্কেটে অ্যান্ড হোপফুলি ফ্যান্স রাইজ হ্যাপি অ্যান্ড স্যাটিসফাইড উইথ মাই সংস তো ইয়া ইট ওয়ার্কস ফর মি একদমই এটা আসলে মানে 
কোনো সন্দেহ নেই এই ব্যাপারে কারণ না হলে আজকে আপনি এত বড় একটি অ্যাওয়ার্ডে নমিনেটেড হতে পারতেন না আচ্ছা কেমন লেগেছিল যখন প্রথম আপনার নাম আসে নমিনেশন এবং যখন প্রথম চিঠিটা আপনার হাতে আসে যে ইউ হ্যাভ বিন নমিনেটেড ইন মেরি প্রথম আলো পিপল চয়েস অ্যাওয়ার্ড তখন কেমন লেগেছিল অনেস্টলি আমি লেটারটা প্রথমে পাইনি ওকে আমি ফেসবুক ঘাটছিলাম রাতে তো হঠাৎ করে দেখি আমার ফ্যান্সরা আমাকে ট্যাগ করছে একটা পোস্টে মেরি প্রথম আলোর পোস্টে তো দেখলাম যে আই ওয়াজ নমিনেটেড তো আমি আমার ফ্যান্সদের থ্রোতেই জানলাম এন্ড এটা জেনে অনেক খুশি লাগলো আর তাছাড়া যখন অ্যাওয়ার্ডটা পেলাম ট্রাস্ট মি আমার খুশির থেকে বেশি ছিল নার্ভাসনেস I was actually very happy and I'm truly blessed je award ta ami peyechi okay shuru ta bolechilen je babar ganer babar gan shune ganer proti mugdhota toiri hoy to shekhan theke jodi jante chai tahole apnar prothom guru ke chilen ebong kon protishthan theke apnar gan shekha hoyeche ami kono protishthan theke gan shikhini amar eta bola jay je god gifted talent jehetu babao gan korten eta babar theke chhele kache ashe amar baba kono professionally gan korte na but programs e gan korten amader family programs e gatherings e to okhane ami dekhtam crowd ra khub তালি দিচ্ছে আমার বাবার গানের সাথে তো ওই জিনিসটা কেন জানি অনেক অ্যাট্রাক্ট করেছে যে গান করলে মানুষে প্রেস করে তালি দিয়ে একটা ফ্যান বেস থাকে তো ওই জিনিসটার থেকে আমার গানে আসা তো আমিও চেয়েছি যে আমারও একটা ফ্যান বেস থাকবে মানুষ আমার গান শুনে তালি দিবে কেউ কেউ গান শুনে কান্না করবে তো এটাই টার্গেট ছিল অ্যান্ড হোপফুলি এটা ফুলফিল হয়েছে ওকে কতটুকু ফুলফিল হয়েছে এটা আসলে যত আপনি সামনের দিকে এগোবেন আমরা ততই আরো বুঝতে পারবো আরো দেখতে পারবো তবে এই মুহূর্তে যে একটা গান শোনাতে হয় আমাকে আচ্ছা আমি লেটেস্ট রিলিজ যেটা তা জানি না ওটার থেকে দুটো লাইন শুনবো অবশ্যই ওকে ভালোবাসি তো ভুয়ারাল রাখো স্বপ্ন ভেঙে যাবে বোঝো না কেন একটু আদরে আমাকে রাখো ছুরে ফেল না ব্যথা পাব বল ভুল কি আমার কার বল না বল ভুল কি আমার একার জানি না তা জানি তুমি আমার হবে নাকি হব তোমার তা জানি না তুমি আমার হবে নাকি হব তোমার তা জানি না তা জানি না চমৎকার এত ক্যাচি একটা গলা শুনলে প্রত্যেকবার ভালো লাগে তবে এই মুহূর্তে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে কখন মনে হয়েছে যে আপনি কিছুই জানেন না তখন জাস্ট ইচ্ছার কারণে যে একটা গান করব নিজের একটা গান থাকবে তখন ওভাবেই শুরু করা অ্যাকচুয়ালি সবার ওভাবেই শুরু হয় তো সামনে যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ওই হয়তো গান করতে পারে তো আমার এটাই গো উইথ দ্য ফ্লো এভাবেই ছিল আস্তে আস্তে দু হাজার বিশ পর্যন্ত গান করতেই আই মিন আই বিন রিলিজিং আ লট অফ সংস ওর দেখলাম যে হিট হচ্ছে মার্কেটে সারা পাচ্ছি তো এটাই এখনও স্টিল গোয়িং উইথ দ্য ফ্লো ইনশাল্লাহ সামনে আরও ভালো ভালো কাজ আসবে আরও সারা পাবো ওকে এবার আমি আপনার সাথে একটা ছোট্ট গেমস খেলতে চাই আর তা হচ্ছে আপনার আপনার এই গাওয়া গানের লিরিক্স গুলো দিয়ে আমি কিছু কোয়েশ্চেন আপনাকে করব সেটা দ্রুত উত্তর দিতে হবে আর ইউ রেডি ওকে লাইফে কার প্রতি সবথেকে বেশি অভিযোগ হয়েছে আপনার একজন ছিল ওকে আর কার প্রতি সবথেকে বেশি অভিমান হয়েছে এ পর্যন্ত ও सेम पर्सन सेम पर्सन যন্ত্রণা শেষ কবে কেটেছিলেন দেরি হচ্ছে বাট লাস্ট কয়েক বছর হয়তো কান্না করা হয়নি ওকে যখন ঘুম থেকে ওঠেন আপনি তো সকালে ঘুম থেকে ওঠেন না রাতে ঘুম থেকে ওঠেন বা বিকালে বিকালে যখন বিকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নার দিকে তাকান তখন আপনার চোখ কি বলে আপনাকে দ্যাট আই শুড গেট ব্যাক টু ওয়ার্ক 
কাজে বসা দরকার ওকে চমৎকার ভাবে আপনি উত্তরগুলো দিয়েছেন এবার আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন যদি এমন কাউকে পান মানে যদি এমন কাউকে পান লাইফে যাকে আপনি বলতে চান না বলা অনেকগুলো কথা তাহলে তাকে প্রথমে কি বলবেন একটু আদর আমাকে রাখো বাহ চমৎকার এই জন্যে আমি এই একটা কোশ্চেন আপনার লিরিক্সের বাইরে করেছিলাম এই উত্তরটি পাওয়ার জন্য বাহ খুব সুন্দরভাবে আপনি উত্তরগুলো দিলেন এবারে একটু ছেলেবেলায় ফিরে যেতে চাই আপনি বলছিলেন যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আপনি গান শেখেননি তো সেই ক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি পরোক্ষভাবে হলো আপনার বাবাই আপনার প্রথম গুরু গানের তো তারপর শুরুটা কিভাবে করলেন ছোটবেলায় কি প্রথমে কিবোর্ড ধরলেন গিটার ধরলেন না কিভাবে শুরু করলেন না আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার বাবার একটা স্টেরো সিস্টেম আছে সাউন্ড সিস্টেম যেটা এখনো আছে আমাদের বাসায় ওকে অনেক অ্যান্টিক তো আমি ওই সাউন্ড সিস্টেমটা অন করে আতিফ আসলামের গান ছেড়ে জাস্ট বসে শুনতাম আই ইউজ টু লাভ ইস লিরিক্স লেখা এত সুন্দর ছিল অ্যান্ড টিউনটা এত সুন্দর ছিল তো এটা বলতে পারবো যে আমার কিছু কিছু ওখান থেকে শিখা গান শুনে কেউ আমাকে শিখায়নি কখনো আর তাছাড়া আমি খুব অল্প সময়ে গিটার শিখা ট্রাই করেছি বাট পুরোপুরি শিখিনি যতটুকু দরকার অতটুকু শিখেছি তো গিটার আর কিবোর্ড হালকা পাতলা পারি ওটা দিয়ে গান বাজনা যা রেডি করা হয় ওগুলো রেডি করে আর বাদ বাকি টিম থাকে তো ওরা হেল্প করে একটা গানের মিউজিক রেডি হয়ে যায় ওকে তাহলে বর্তমান ব্যস্ততা কি নিয়ে যাচ্ছে বর্তমান ব্যস্ততা আপাতত একসাথে তিন চারটা কাজ ধরেছি কোথ থেকে রিলিজ হবে জানি না বাট আশা করি কোথাও থেকে রিলিজ না হলে নিজের চ্যানেল থেকে রিলিজ করব একসাথে তিন চারটা গান তাছাড়া ইন্ডিয়ার কয়েকটা গান সামনে আসবে যেটা এখন আমি বলছি না পাবলিশ করছি না যেহেতু কনফার্ম হয়নি বাট ইনশাল্লাহ সামনে আসবে ওকে নাইস অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনার প্রত্যেকটি কাজের জন্য তবে গানে গানে আড্ডা আড্ডায় কখন যে সময়টা কেটে গিয়েছে আমি একদমই টের পাইনি এবার আপনাকে বিদায় জানাতেই হবে তবে গানে গানে তার আগে আমি আমার দর্শকদের থেকে একটু বিদায় নিয়ে আসি দর্শক এতক্ষণ আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম এ প্রজন্মের তরুণ সঙ্গীত শিল্পী এবং লিরিসিস তানভীর ইভানের সাথে আশা করি এতক্ষণ আমাদের আড্ডা আপনাদের ভীষণ ভালো লেগেছে সময় শেষ যেতে হবে আমাকে তবে কথা দিচ্ছি সামনের সপ্তাহে আরও একজন নতুন অতিথিকে নিয়ে গানের বাজারে আমি চলে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন বিদায় শুরু হয়ে যাক গান ওকে এই গানটা রিলিজ করেছিলাম কলকাতার এসবিএফ লেভেল থেকে গানের নাম মন বোঝে না ওকে অভুজে মন বোঝে না বরুণ করে উচাতন সারাখন বিনিময়ে তোকে চাওয়া ফিরে পাওয়ার আবেদন মন বোঝে না মন শোনে না কার বলি মনের কথা ও মন রে মন রে ও মন